ഹെഡറും ഫൂട്ടറും സാധാരണയായി നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെല്ലാം പേജ് നമ്പറുകൾ കാണാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പേജ് നമ്പർ ചേർ ചേർക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഹെഡറായിട്ടാണ് സാധാരണയായി ഉൾപ്പെടുത്താറുള്ളത് ഇതിനു വേണ്ടി ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ നിന്ന് ഹെഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റൈൽ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസേർട്ട് മെനുവിലെ ഹെഡർ ഡിഫോൾട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹെഡർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം വരും ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ നമ്മൾ ഓരോ പേജിലും നമ്പർ കൊടുക്കുകയല്ല മറിച്ച് പേജുകൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അവിടെ പേജുകളുടെ നമ്പർ വരികയാണ് ആവശ്യം ഇതിനു വേണ്ടി ഇൻസേർട്ട് ഫീൽഡ്സിൽ പോയതിന് ശേഷം പേജ് നമ്പർ കൊടുക്കുക ഇൻസേർട്ട് ഫീൽഡ്സിൽ പേജ് നമ്പർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇത് ഒന്നാമത്തെ പേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇടത് ഭാഗത്തുള്ളത് നമുക്ക് മധ്യഭാഗത്തായി സെൻറ്റർ ഓറിജോണ്ടലി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് മധ്യഭാഗത്തായി ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഇനി ഇവിടെ ആകെ ഒരു പേജേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റർ അമർത്തി പുതിയ ഒരു പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ടാമത് ഒരു പേജിൻ്റെ മുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ ഹെഡറായി പേജ് നമ്പർ വരുന്നു ഇനി മൂന്നാമതൊരു പേജിൽ വന്നാൽ എൻ്റർ അമർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്ലാങ്കായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പേജ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മൂന്നാമത്തെ പേജിലും അതുപോലെ നാല് എന്ന ഒരു പുതിയ പേജ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ പേജിലും ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്പർ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഹെഡറിലോ ഫൂട്ടറിലോ നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ ഉൾപ്പെടുത്താം അതുപോലെ ഫൂട്ടറിൽ ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേരോ അതല്ലെങ്കിൽ പാഠത്തിൻ്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ പേരോ ക്ലാസിൻ്റെ പേരൊക്കെ സാധാരണയായി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നാല് പേജുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മലയാള ചെറുകഥ എന്ന് ഇതിൻ്റെ ഫൂട്ടറിൽ എല്ലാ പേജിലും വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഈ മലയാള ചെറുകഥ എന്നത് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റിൽ കോപ്പി ചെയ്തു എഴുതാൻ എന്ന് തന്നെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്തു വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ നിന്ന് ഫൂട്ടർ ഡിഫോൾട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ ഫൂട്ടർ ഡിഫോൾട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻസേർട്ട് ഫൂട്ടർ ഡിഫോൾട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഫൂട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കേഴ്സർ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇവിടെ നേരത്തെ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തത് ഇവിടെ ഞാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ പേസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പേസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇത് മുഴുവനായി കളറോടുകൂടി വരും അങ്ങനെ കളറോടുകൂടി വേണമെങ്കിൽ ആ അത്തരത്തിൽ എല്ലാ പേജിലും അത് കളറോടുകൂടി തന്നെ വരുന്നത് കാണാം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റൈല് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏറ്റവും മുകളിലും താഴെയുമായി ഇതുപോലെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത ഫൂട്ടറുകളും നമുക്ക് കാണാം വേണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ ഇതിവിടെ നിലനിർത്താം ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം കുറച്ച് ഇതിനെ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ വലതു ഭാഗത്ത് ഇടത് ഭാഗത്തോ വലതു ഭാഗത്തോ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാം ഇനി അപ്പോൾ എല്ലാ പേജിലും ഇത്തരത്തിൽ അത് വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും താഴെ വലത് ഭാഗത്തായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഒരു ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ ഒരു ഫൂട്ടറും രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ മറ്റൊരു ഫൂട്ടറും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ പേജ് നമ്പറും മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഈ അതിൻ്റെ പേരും ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫോർമാറ്റിലെ പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തുറന്നു വരുന്ന പേജ് സ്റ്റൈൽ ജാലകത്തിൽ ഫൂട്ടർ എന്ന ടാബിൽ സെയിം കണ്ടൻറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് നമ്മുടെ പേജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് പേജിലും റൈറ്റ് പേജിലും സെയിം കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത് ടിക്ക് ഒഴിവാക്കുക ടിക്ക് ഒഴിവാക്കി അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ പേജ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് പ്രിവ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പേജുകൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ പേജാണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരേ ചെറുകഥ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ മലയാളം ചെറുകഥ എന്നും ഇവിടെ സ
ഇതിൻ്റെ നിറം മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ വലതുഭാഗത്ത് ചെറുകഥ രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ ഇടതുഭാഗത്ത് സ്കൂൾ മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ വലതുഭാഗത്ത് മലയാള ചെറുകഥ നാലാമത്തെ പേജിൽ ഇടതുഭാഗത്ത് സ്കൂൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇത് ഈ പ്രിവ്യൂ പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ കാണാം വലിപ്പം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ പേജുകളുടെ ഹെഡറും ഫൂട്ടറും നിങ്ങൾക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും